Saudara sidang pra peradilan atas gugatan yang dilayangkan kuasa hukum Pegi Setiawan tentang penetapan tersangka kasus Vina Cirebon oleh Polda Jawa Barat hampir selesai. Seiring dengan pra peradilan yang sedang berjalan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga telah mengembalikan berkas perkara Pegi Setiawan kepada penyidik Dirkrim Um Polda Jawa Barat. Lalu apakah proses pra peradilan dan pemberkasan Pegi oleh penyidik dapat membuktikan Pegi benar bersalah atau justru sebaliknya? Kita akan bahas bersama pakar studi kepolisian. Polisian Unpad, Prof. Muradi yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Prof. Prof. Malam, ini selama, Pak. ya, selamat malam. Semoga sehat, ya, Prof. Ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. <laughs> Prof. Ini selama lima hari pra peradilan ini sudah berlangsung sejak hari Senin kemarin. Kedua pihak, yaitu dari Polda Jawa Barat ataupun kuasa hukum Pegi Setiawan ini saling membeberkan fakta dalam persidangan. Kalau dari yang anda baca, nih, Prof. Seberapa besar sebenarnya peluang Pegi untuk bebas? Nah, uh, saya, saya ingin ber, uh, berangkat dari tiga hal ya Pak. Yang pertama memang uh, ini kan pra peradilan itu kan uh, ruang buat uh, publik untuk uh, mementahkan atau mematahkan uh, sangkaan ya. Jadi sangkaan yang tersangka dan sebagainya. Jadi di sini memang pada akhirnya publik akan juga melihat uh, apakah dirinya ataupun uh, kliennya itu bisa dianggap uh, layak untuk jadikan tersangka. Yang kedua ini uh, pra peradilan juga Uh, bicara soal dua hal yang pertama bagaimana kemudian adanya keadilan tadi keadilan ini memang yang bersangkutan dianggap punya apa punya apa punya hak untuk mendapat keadilan karena apa karena dalam berbagai hal misalnya yang sampaikan uh, apa uh, pengacara Peggy juga uh, merasa bahwa kliennya tidak dalam posisi yang uh, tersebut apalagi dengan berbagai pendekatan lokus tebu dan sebagainya yang ketiga di baru saya kira bicara soal organisasi atau institusi ya jadi Kalau memang pada akhirnya kemudian uh, perabotan kemudian mengalahkan institusi, kita sudah pernah uh, kejaksaan pernah mengalami, kemudian KPK sudah mengalami dan uh, kepolisian juga mungkin mengalami kalau memang terhadap pada akhirnya itu juga hal yang biasa sebenarnya dalam proses peradilan. Jadi bahkan kemudian uh, kalau kita belajar dari atau melihat dari beberapa negara, bahkan ada yang pernah ditahan sampai 40 tahun kemudian ternyata salah tangkap dan sebagainya. Dan yang dilakukan oleh institusi adalah simpel sebenarnya meminta maaf dan melakukan rehabilitasi. Nah, terpain penting adalah yang kemudian jadi dalam kasus ini adalah kenapa kemudian uh, ini jadi berbelit-belit ya, tidak dalam posisi yang sebenarnya simpel untuk di, uh, apa, dibuka ke publik. Kaitannya katakan misalnya ini kan bergeser dari apa namanya uh, proses uh, pencarian tiga apa tiga apa tiga DPO kemudian jadi hanya satu DPO dan kemudian pada akhirnya kemudian dimentahkan lagi dengan misalnya pro peradilan. Jadi kalau saya melihatnya memang Uh, masing-masing punya argumentasi tapi saya harus jujur juga bahwa uh, saya belum mendapatkan uh, apa namanya uh, keyakinan uh, untuk menyatakan bahwa uh, Polda Jabar bisa memenangkan ini kenapa karena ada ada kebaruannya nggak saya nggak lihat ada kebaruan ya untuk bisa menyampaikan uh, paparan uh, keyakinan publik dan juga bahkan keyakinan dari uh, hakim sendiri untuk mengatakan bahwa uh, kasus ini harus dilanjutkan nah sementara Dari klien sendiri kan dari Peggy sendiri kan masih bersikuku pada dua hal tadi pertama misalnya soal lokus kemudian yang kedua adalah bahwa belum pernah dipanggil sejak 2016 sampai uh, terakhir ditangkap artinya apa artinya ini juga menjadi satu pertimbangan uh, hakim nah saya melihat yang 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 ketiga tadi mbak bahwa proses peradilan ini juga uh, tidak berdiri sendiri karena misalnya uh, apa KY misalnya yang mengawasi uh, uh, hakim dan sebagainya itu juga punya Uh, punya concern untuk mengawasi yeah. kinerja dari Pak Eman itu sendiri begitu. Iya, yeah, Prof katakan memang sepertinya yeah. yang Anda baca tidak ada kebaruan yang diberikan atau yang dibeberkan oleh Polda Jawa Barat. Ini artinya kualitas bukti yang lebih kuat ini adalah dari tim kuasa hukum seperti itu dan uh, dari ya dari tim kuasa hukum Pegi dan artinya uh, bukti yang dibeberkan juga dalam fakta persidangan oleh penyidik Polda Jawa Barat ini sulit untuk membuktikan bahwa Pegi memang bersalah. Ya kalau pada akhirnya ke arah sana saya kira Polda Jabar harus berbesar hati ya karena memang uh, yang yang di yang di uh, apa uh, ada pertanyaan yang yang menarik sebenarnya uh, Mbak Jian ya apa sih yang dipertaruhkan uh, apa apa Polda katakanlah Polri berkaitan dengan kekeh ya kalau bahasa bahasa apa sundanya kok apa yakin betul bahwa ini adalah yang sudah mereka lakukan adalah sudah betul padahal yang yang dia yang dia hadapi adalah uh, opini publik yang kemudian merasa bahwa Hal ini tidak seperti itu. 
Jadi pertanyaan yang memang harus dijawab sama sama teman-teman Polda Jabar ya dan uh, Mabes Polri katakanlah apa sih yang kemudian dipertahankan kalau kemudian ternyata uh, uh, salah dan uh, apa kalah dalam perbedaan kan juga bukan bukan uh, bukan kiamat juga organisasinya. Justru menurut saya ini adalah bagian dari hal yang perlu dilanjutkan. Kecuali gini loh Mbak. Kecuali misalnya ternyata apa Polda Jabar menang. Ini jauh lebih lebih jauh lebih besar konsekuensinya kalau misalnya itu dilanjutkan. Katakan begini. Uh, kemenangan itu kan uh, pintu awal untuk kemudian mereka bisa membuktikan di luar yang mereka sampaikan di peradilan ya di pengadilan. Jadi memang ada nggak yang kemudian yang baru? Nah kalau yang kemudian berulang-ulang repetition begitu yang saya kira uh, publik kemudian juga hakim juga akan menangkap bahwa ini uh, seolah-olah dipaksakan. Padahal sebenarnya publik menunggu betul karena apa? Karena hasil uh, survei litbang Kompas ya uh, apa uh, menjelang apa Pak Polri ulang tahun itu kan bagus banget ya. di atas 80%, kemudian juga pimpinan Polri juga di atas nah, mendekati non angka 60%. Artinya apa? Artinya itu pertaruhan serius. Kalau kemudian yang di yang diselamatkan satu orang per orang, sebentar lembaganya kemudian tidak terlalu bisa dijaga marwahnya, saya kira ini akan menjadi bumerang sendiri buat teman-teman di kepolisian sebagai organisasi Kalau ya. Iya, Prof. Kalau misalnya uh, nanti pra peradilan itu memutuskan bahwa yang menang adalah tim kuasa hukum dan akhirnya pra peradilan ini menangkan oleh tim kuasa hukum seperti itu, apakah ini tidak lebih uh, membuat penyidik atau citra dari polisi ini di mata masyarakat ini dipertanyakan gitu proses penyidikannya dan juga penetapan uh, tersangka oleh PG? Nah, saya, saya ingin uh, kembali ke literatur ya uh, pengalaman di banyak negara di Inggris kemudian di Amerika Serikat. Kemudian bisa di Korea uh, dalam waktu kurun waktu hampir 50 tahun ya itu kan mereka juga banyak terjadi banyak terjadi salah tangkap dan kemudian uh, berbesar hati juga untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi sebenarnya kalau ternyata memang ada 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 hal yang salah ya diakui. Kenapa? Karena esensi dari uh, apa apa, apa uh, presisi ya kalau kita membayangkan membaca presisi kemudian polisi empat itu kosong itu adalah dia bisa integrasi dengan publik. Sementara kalau kemudian hanya menjaga reputasi tanpa menjaga apa rasa keadilan publik itu akan menjadi bumerang yang cukup serius. Katakanlah begitu misalnya kita pernah ngalamin misalnya uh, melihat Hong Kong apa, apa polisi Hong Kong tahun 80-an. Artinya memang memang pada akhirnya uh, saya uh, ingin meng, me, me, apa, me, menik, menek, apa, menekankan bahwa yuk sama-sama jaga lembaganya bukan orang per orang. Polisi itu sudah sangat bagus ya. Polisi posisi sudah sangat bagus, kemudian jangan gara-gara satu dua orang citranya jadi jadi kemudian netral lagi. Jadi publik artinya, jadi prof, ya, gimana ya artinya jadi. prof ini berarti bukti yang memang sudah dibeberkan oleh tim kuasa hukum ini lebih kuat ya dibandingkan dengan uh, penyidik Polda Jabar dalam pra peradilan. Secara gini, kalau timbang menimbang ya sedikit lah lebih 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 bisa kemudian argumentatif bisa diterima. Kemudian buktinya agak sedikit di atas pada apa di atas teman-teman Polda Jabar. Tapi tadi saya bilang dari awal bahwa uh, proses ini kan kemudian juga dilihatnya komprehensif. Jadi kalaupun misalnya tadi misalnya uh, teman-teman Polda bisa membuktikan jauh lebih jauh apa jauh lebih komprehensif, jauh lebih data hal yang baru, ya saya kira itu jadi pertimbangan. Artinya, ar- artinya uh, sidik jari dan juga pencocokan wajah yang dikatakan oleh penyidik Polda Jawa Barat ini di atas 90% identik gitu ya dengan uh, Pegi Setiawan ini belum terlalu kuat seperti itu. Ya, itu yang harus dibuktikan, Mbak. Karena apa? Karena uh, keyakinan 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 penyidikan juga harus dibuktikan dengan uh, dengan fakta dan uh, apa? Uh, uh, saya lupa fakta dan dan kemudian yang bisa ber, apa, ber, memperkuat basis uh, apa yang disampaikan itu. Jadi kalau saya sih melihat seperti itu. jadi apapun yang kemudian disampaikan teman-teman Polda Jabat selama kemudian tidak bisa diekspos oleh publik dan diakses oleh publik dengan me- memberikan apa argumentasi yang jauh lebih runut ya. Saya kira uh, apa, uh, apa pengadilan juga apa sorry pengadilan juga akan memiliki pertimbangan yang berbeda dengan harapan teman-teman di Polda Jabat. Artinya keberadaan dari yang dua tadi itu tidak dilihat sebagai satu kesatuan. Dia mungkin dilihat dari apa parsial saja. Padahal kita membayangkan kalau betul misalnya apa namanya itu dilakukan, kenapa nggak dilakukan 2016? Kenapa kemudian misalnya apa nah proses proses yang dilakukan itu tidak kemudian terputus hampir 6, 6 sampai 8 tahun? Nah ini pertanyaan itu yang kemudian saya kira ya. perlu disampaikan ke publik supaya publik juga merasa bahwa yang, yang temuan 
kan Polda itu bisa meyakinkan publik dan juga pengadilan ya terutama ya, Prof. Uh, diri, gitu. Ya Prof Gimana? saya Prof ini singkat saja ini kan terkait dengan uh, penetapan PG sebagai tersangka ini ada dua proses yang sedang berjalan selain pra peradilan juga ada pemberkasan dari uh, kejati. Nah ini kan yang paling dekat adalah pra peradilan gitu yang akan diputus Senin besok. Bagaimana jika memang nanti di saat Senin ini uh, pra peradilan diputus bahwa uh, tersangka Pegi ini cacat hukum dan juga penetapan sebagai tersangkanya digugurkan. Apakah memang pemberkasan dari kejati ini yang sekarang juga sudah masih berlangsung ini akan uh, otomatis digugurkan juga atau bagaimana Prof? Ya kalau P19 kan belum lengkap Mbak. Begitu kemudian dikembalikan ke Polda berarti kan memang ada hal yang memang dianggap uh, uh, belum memenuhi uh, kaidah dari proses uh, apa namanya uh, pemberkasan. Jadi saya kira begitu nanti misalnya uh, Peggy yang memenangkan pra peradilan maka pemberkasannya berhenti. Jadi apa uh, kejaksaan agung uh, kejaksaan tidak perlu perlu menuntut atau menunggu sampai 14 hari. Otomatis dengan... otomatis uh, jadi kasus ini tidak dilanjutkan dan penetapan uh, Peggy sebagai tersangka ini digugurkan seperti itu ya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik terima kasih atas perbincangannya. Pakar Studi Kepolisian Unpad, Prof. Muradi, terima kasih. Selamat malam.